বর্তমান বিশ্বের যে বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন উঠে করেছেন সারা বিশ্বে আজকে মুসলমান নির্যাতিত নিষ্পৃষিত সারা বিশ্বে এমন কি এই যে সম্প্রতি যে আমাদের ভোলাতে বুরহানের দিনে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল অনাকাঙ্ক্ষিত যে এই যে প্রায় চার থেকে ছয়জন মতো হত্যা হয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো কেন ঘটছে আমি যদি বলতে চাই কোরআন হাদিস থেকে মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ চালা বলছেন বিসমিল্লাহ রহমান ও আতসিমু বেহাবুল্লাহ জামি আওয়ালা তাফার রাখু রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদেহ যে বাসন দিতে বলেছেন তারা তুফি কুমাম রাইনলান তাদিল্লুমা তামা সাকতুম বিহিমা কিতা আল্লাহ বাসুল্লাহ তার রসুলি আমরা মুসলমান আজকে ওক্য বুঝে নেই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে গেছি যে যার মত অনুযায়ী আমরা কি নিজের মতকে প্রকাশ করার কি করছি নিজের মতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি সেটার কারণে মূল কারণ হচ্ছে এক জায়গায় সেজন্যই আমাদের এই সমস্যাগুলো হচ্ছে সেজন্য আজকের জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমরা কখনও পদভ্রষ্ট হবে না যদি তোমার তোমরা কোরআন এবং সন্ন্যা কী করো আপনি কি খেয়াল করেছেন আমি যে গত আপনি যে আমি যে মসজিদে খোদবা দিই আমি গত দুই জুমা আগে তিন জুমা আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম ইসলাম শব্দের অর্থ কি আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি মসজিদের ভিতরে প্রায় তিন থেকে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ একজন মানুষও সঠিক উত্তর দিতে পারেনি আমরা মুসলমান ঠিক আছে ইসলাম মানে কি মুসলিম মানে কি মুসলমান শব্দের অর্থ কি এটা বলছে আমাদের কাছে কোরআন হাদিসের কোনো অ্যানালাইসিস পড়ালেখা বলতে কিছু নেই কে বলছে অমুকে বলছে অমুকে বলছে ওগুলো শুনতে শুনছি সেই জন্য আজকে ইসলাম আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছি যার কারণে মুসলমান অংশ 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 ভাগ হয়ে গিয়েছি এটার মূল কারণ হচ্ছে এখানে কোনো ভয়ঙ্কর কোনো চক্রান্ত আছে বলে আমার মনে হচ্ছে যে এই চক্রান্তর কারণে মুসলমানের ভিতরে কী হয়ে যাচ্ছে অংশ অংশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে আসলে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের দেশে কোনটা গুজব নয় এটাও গুজব ওইটাও গুজব গুজবে গুজব আমার মনে হচ্ছে দেশটাই গুজব হয়ে গেছে এখন এটি এইসব বলে প্রশাসনের দায়িত্বশীল যারা আছেন ওনাদেরকে আরও একটু দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন আমার আমরা পরামর্শ দেব ওনাদেরকে আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়া দরকার গুজব বলে এতগুলো মানুষ একটা প্রতিবাদ করেছে যেখানে রসুল একরাম সাল্লামকে গালি দিয়েছেন কটক্য করেছেন প্রতিবাদ করতেই পারে প্রতিবাদ করলেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলতে হবে এই অধিকার কে দিয়েছে এই অধিকার তাকে কে দিয়েছে এটা কখনো হতে পারে না আমি মুসলমান হিসাবে যদি ইসলাম কোনো ধর্মের উপর আঘাত করিনি নিশ্চিত করেছেন ইসলামের উপর কেন আঘাত করবে একে একে কয়টা এই যে কারো বিচার হয় নাই কারো বিচার না হওয়ার কারণে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে যেমন আমরা দেখেছি হেফাজত আন্দোলন করেছিল নবীকে কটাক্ষ করার বিরুদ্ধে সেখানেও অনেক মানুষ কী হয়েছে আপনারা জানেন তার কোনো বিচার হয় নাই যার কারণে সাহস হয়েছে এটা করার জন্য সেই জন্য যদি কোরআন এবং হাদিসের ওই ইয়ে অনুযায়ী বিধান অনুযায়ী আজকে যদি বিচারগুলো হতো একটা এই অশান্তি মারামারি আজকে একটা ঘটনা হচ্ছে এটা ধামা দেওয়ার জন্য আরেকটা শুরু হচ্ছে এটা ধামা দেওয়া চাপা দেওয়ার জন্য আরেকটা শুরু হচ্ছে এটার মূল কারণ হচ্ছে কোরআনের বিধান আমরা মুসলমান কিন্তু কোরআনের বিধান মানতে তো কারোর সমস্যা নেই কিন্তু আমরা মানতে রাজি হচ্ছি না মূল ঘটনা হচ্ছে এই যে রাঘব বল যারা আছে তারা পার পেয়ে যাওয়ার জন্য ওরা ইচ্ছে করে এই কোরআনের এই বিধানগুলো তারা কার্যকর করতে চাচ্ছে না আজ এই যদি বিচার হতো এই কর্মকাণ্ডগুলো হতো না যেমন মনে বিশ্বজিৎ হত্যা হলো আবরার হত্যা হলো এরপরে তনু হত্যা হলো নুসরাত হত্যা হলো এই সব হত্যার যদি ইসলাম অনুযায়ী বিচারগুলো আজকে হতো আল্লাহর কোরআন যদি বিচার হতো আমরা গ্রান্টি দিতে পারি সারা বিশ্বের যে অশান্তিগুলো আজকে শান্তি করতে হলে একমাত্র পথ এটা হচ্ছে আল্লাহর কোরআন অন্য করছে অধিকাংশ আজকে সারা বিশ্বের অধিকাংশ আলেমদের ভিতরেও এই যে বিবাদটা বলেছিলাম আমরা কোরআন হাদিসের ভিতরে না থাকার কারণে আমাদের অক্ষ না থাকার কারণে বললেও দেখলাম আলেমরা অধিকাংশ অধিক কিছু কিছু আলেমরা উপ যেমন আলেমরা আজকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছে এটা যেমন আমাদের বড় বড় আলেমরা বলে আল্লাহ বাবুনগরের দামত ব্যক্তি নিয়ে বলেছিলেন আলেমরা আজকে কী হয়ে গেছে টাকার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছে সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আখেরি জমানে এমন একটা সময় আসবে আলে আমরা কী আলমি সু কিছু জন্ম নেবে এই যে আলমি সুদের কারণে আমরা আজকে কি এই আমাদের এই অধপতন সেই জন্য আমাদেরকে আলেম বাসায় করার সময় আমরা যে যে কোনো একটা জিনিস একটা বাজার থেকে জিনিস কেনার সময় আমরা দেখেছি না কিনি দেখি এটা ভালো কিনা খারাপ সে অনুগ্রহ আমাকে কী করতো কোরআন হাদিসের মানদণ্ডে সে কতটুকু আছে কোরআনের এবং হাদিসের মানদণ্ডের ভিতরে আছে কি না না সেটার বাইরে চলে গেছে বাইরে চলে গেলে সেটাকে আমরা কী করতে পারবো না গ্রহণ করতে পারবো না আমাদের কাছে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ খুব আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন একজন মসজিদের ইমাম 
समाज सर्वोच्च सम्मानित व्यक्ति समाज एलिकार सर्वोच्च सम्मानित व्यक्ति हो मस्जिद इमाम खतीब एन देखें ओनार दायित्व पालन करा मुस्लिम जो सरकार है इसलम जो सरकार है गवर्नमेंट इटार दायित्व ग्रहण कर सरकार बार बार घोषणा दीचे कौन थे घोषणा दिए आसते दीचे दीचे घोषणा आसबे आज जा घोषणा आसबे आज जाए यह अवस्था के खेल करा दरकार मस्जिद परिचालन जरा आदि खेल करा दरकार एक परिवार चलार जो कतटुकू तर चाहिदा आ हराम सूदी बैंक लेंदेन करते मस्जिद हिट बैंक दी एगो सम्पूर्ण हराम के हमारे मैदान आसाम काट घर दाड़ाते हैं मस्जिद कमिटी जरा आज सभापति सेक्रेटर के शुरू कर एक जो इमाम की एक बी सी एस कैडार एक जो बी सी एस कैडार से सम्मान बस एक इमाम बी सी एस कैडारे सम्मान जतटुक अंत परिमाण वेतन उन देवा प्रयोजन जाते अन् मुखापी करते ना बर्तमान समय निर्भर कर जोटुकू एक जन सब मध्यम पंथाय कौन मानुषा चलते मध्यम पंथाय चलते जतटुकु ट प्रयोजन यतटुकु चावा टाका यतटुकु प्रयोजन चार मिठानो एक जन मस्जिद कमिटी एकान जरूरी मस्जिद कमिटी के ना क्या मतलब मैदान आसाम काट कर दाड़े मस्जिद कमिटी मानसगुल आश्चर्य हो जाए सुनले आश्चर्य हो जाए दुश तीन सौ बाड़ी आजन मोजिन खावर जो बात पाए ना प्रतिदिन ताकि होटे खेते हैं एक जन इमाम ताकि रान्ना कर खेते हैं समाज सर्वोच्च व्यक्ति उना रान्ना कर खेते हैं ये मर्मान्तिक चे लज्जास्कर विषय मुसलमान जन कि होते भयंकर एक दिक से मस्जिद कमिटी जरा आदि आलोचना जरा सुन आपके अनुरोध जानब आपनर बर्तमान समाज मध्यम पंथाय मध्यम मान खावा दावा चला फिर दी कत टा प्रयोजन यत टाइम अपना के मस्जिद इमाम के फेय करते ना खेम मैदान अपनी आसाम काट करा दाड़ें आशा करी हमारे कथा बुझते पे आल्लाह तला बोझार तौफिक दान कर उमा तौफिक इल्लाबिल्ला असलम वरहमदुल्लाहमदुल्ला अलहमदुल्लाह रबी आलमीन सलाम सलम सलीम आज के चैनल कर्णफुली चिल चिल कर दुटी बच्चों पार कर तृत्य बचरे पतन भूल कर अलहमदुल्ला उन चैनल कर्णफुल जो कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ संबाद इत्यादि सब मिलिए अलहमदुल्ला जतटुकु हमें देखे अन्न्य चैनल चे बर्तमान बजारे बर्तमान विश्व बांग्लेश सार्वभौमत बांग्लेश विश्व परिवेश सब मिलिए सर्वत्म वस्तुनिष्ठ एक संबाद परेशन कर वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम चालीये जा विशेषकर चैनल कर्णफुल अपन चेयरमैन महोदय जनब आब्दुल आजीज साहेब उनारे तो व्यक्तिगत मोटामुटी जानाशुना आज जो दुर्ग देखे असंख्य शुक्रिया देखो चल्ला तलार का उन्नी खूब आप्राण चेष्टा चालिए जा भाव प्रत्येक चैनल प्रत्येक अपना मीडिया जगत प्रत्येक प्रिंटिंग शुरू कर इलेक्ट्रनिक शुरू कर प्रत्येक मीडिया जो भाव वस्तुनिष्ठ संबाद आज के परेशन कर जित आशा करी हमारे परिवेश आज के वैश्विक जी समस्यागुलू देखा जा नीति नैतिकतागुल देखा जाए अवक्ष जगह देखा जाशा करी एगुलर हतो ना से चैनल कर्णफुली के आजकल वर्षपूर्ति वनारा तृत्य बच्चर जो पा दीते जा तर उत्तर उत्तर सफल सफलता कमना कर आल्ला चला उन सफलता दान करूँ एवं हमें एक करब आज के जे भाव संबाद वनारा कि करवेशन करो भविष्य और सुंदर उज्जवल भविष्य जाते कि करते कमना कर आल्लर का मतब्य शेष करकुम